ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா டபிள்யூஹெச் ஹட்சன் எழுதின அண்ட் அவுட்லைன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இந்த புக்கை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த புக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த புக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஏன் பன்னெண்டு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடர்ஸுடைய கன்வீனியண்ட்டுக்காகவும் ரீடர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இதை மொத்தம் பன்னெண்டு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ சாசரியன் பீரியட் இந்த பீரியட் வந்து எந்த காலத்திலிருந்து எந்த காலம் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது வரைக்கும் இந்த காலம் இருந்தது இந்த ப்ரீ சாசரியன் பீரியட் அப்படிங்கிறது இந்த காலங்களை யார் ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் சாக்ஷன் அப்படிங்கிற இரண்டு மன்னர்கள் வந்து இந்த காலங்களை ஆட்சி பண்ணாங்க அதாவது ஆங்கிலோ சாக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ரெண்டாவது செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏஜ் ஆஃப் சாசர் இவருடைய காலம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி நானூறு வரைக்கும் இதை யார் ஆட்சி பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் பிளைண்டேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ராயல் ஃபேமிலி வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க மூணாவது செக்ஷன் ஃப்ரம் சாசர் டு டோட்டல் மிசலனி இதனுடைய பீரியட் ஆயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இதனுடைய ஆட்சி பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டர் பிளைண்டேஜ்மெண்ட் இவங்களும் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயல் ஃபேமிலி ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த்து செக்ஷன் த ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் இவங்களுடைய பீரியட் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் இந்த காலங்களை ஆட்சி பண்ணது யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் எல்சபத் அதுக்கப்புறம் ஜாக்கோபியன் அப்படிங்கிற இரண்டு அரசர்கள் வந்து இந்த பகுதியில் ஆட்சி பண்ணாங்க ஃபிஃப்த் செக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏஜ் ஆஃப் மில்டன் இவருடைய காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது வரைக்கும் இதனுடைய ஆட்சி யார் ரூலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கரோலின் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த சிக்ஸ்த் ஒன் த ஏஜ் ஆஃப் ட்ரைடன் இவருடைய இயர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபது ஆயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் த குயின் ஆனி ஏஜ் த ஏர்லி சார்ஜியன் ஏஜ் அப்படின்பாங்க த செவன்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஏஜ் ஆஃப் போப் இவங்களுடைய காலம் ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் எயித் ஒன் த ஏஜ் ஆஃப் சான்சன் த ஏஜ் ஆஃப் சான்சன் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வரைக்கும் நைன்த் ஒன் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்ட்ஸ் ஒர்த் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் த ஏஜ் ஆஃப் டென்னிசன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் த ஏஜ் ஆஃப் ஹாடி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இவங்களுடைய ஆட்சி பகுதி த லாஸ்ட் ஒன் இந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் இது மாதிரி பன்னெண்டு செக்ஷன்ஸாக இந்த புக்கை டிவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே யாருடைய கம்பெனி இருக்காங்க நிறைய உடைய கம்பெனி இருக்காங்க இதை டிவைட் பண்ணுறாங்க